இன்னும் நிறைய பேரை நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு பட் ஆனால் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களே இன்ட்ரோ ஆகிடுவாங்க யா சாரி எஸ்டிஆர் பேசுவார் பேசுவார் கவலைப்படாதீங்க சிட்ரஸ் இருக்காரா ப்ளீஸ் சிட்ரஸ் நோ ஓகே தீஸ் ஆர் தி கீ ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்துக்காக மற்ற படங்களை நிறைய ஒதுக்கி தள்ளிட்டு இந்த படத்துக்காக ஃபுல் டைமாக வந்து இருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இஃப் யூ ஆன் ஸ்பீக் சம்திங் ப்ளீஸ் ஐ எம் டூ நர்வஸ் டு ஸ்பீக் ஐம் கிவ் இட் டு அஸ்வின் எல்லாருக்கும் தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் டு க்ரூ அண்ட் தேங்க்ஸ் டு அண்ணா சென்ராயன் சாரி ப்ளீஸ் கமாந்த ஸ்டே சென்ராயன் தப்பு கிடையாது கேட்டுவில்ல ப்ளீஸ் சாரி 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 எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சென்ட்ராயன் இங்கே வந்து மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு விழா அது இந்த இடத்துக்கு நான் வந்ததுக்கு வந்து நான் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் நான் வந்ததுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நான் சந்தோஷப்படுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஏ ரகுமான் சார் இப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்குறேன் சினிமாவுக்கு நான் வந்து இத்தனை வருஷத்தில் வந்து இப்போ நான் பார்க்குறேன் அவருடைய பாட்டு எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அவருடைய பெரிய ஃபேன் நான் இன்றைக்கி நான் பார்க்குற அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது பிறகு ஆ அது அதான் சார் அதான் சார் ஒரு உங்களை பற்றி தான் சார் அதான் அதான் சார் டைரக்டர் கிருஷ்ணா சார் சூப்பர் பிரமாதமான டைரக்டர் பிரமாதமான டைரக்டர் சிம்பு சார் பிரிச்சுட்டார் கௌதம் கார்த்திக் சார் வேற அளவில் பண்ணிட்டார் தீபாவளி தனியாக பார்த்துருப்பீங்க பொங்கல் தனியாக பார்த்துருப்பீங்க ரம்ஜான் தனியாக பார்த்துருப்பீங்க கிறிஸ்மஸ் தனியாக பார்த்துருப்பீங்க மார்ச் முப்பதாம் தேதி மொத்தமாக பார்க்க போகிறீங்க பட்டாசு கிளம்ப போது தேங்க்யூ thank you first of all uh, for inviting me here uh, being pleasure simbu sir romba sandosham ungaloda work pannadu to be part of such a big uh, magnanimity or movie evlo periya movie la life la ellarkume or stage varum yaraal nammala kai koduthu thookuvaangala nu romba naala kai neetite irupom so andha mari nerathla krishna sir indha mari project la ena vaayppu koduthadhu vandha romba sandosham thank you sir always grateful and uh, wishing you all the best for this movie to be big success thank you thank you எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நாட்டு ராஜா துரை இதில் ட்ராக்கில் வர லிரிக்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த கிருஷ்ணானாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏ ரஹ்மன் சாருக்கு மிக மிகப்பெரிய நன்றி என்னோடய எழுத்து அவங்க இசையில் வர்றது வந்து இஸ் அ ப்ளஸ்ஸிங் அது எப்படி சொல்கிறேன்னே தெரியல நான் நினச்சி கூட பார்க்காத கண்ணால் கூட பார்க்காத ஒரு விஷயம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பா அம்மாவுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் மதுகுரு சுவாமி கர்நாடகலேருந்தே வந்திருக்கு பத்து தலை என்னோட முதல் படம் உங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணும் எனக்கு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா ஞானவேல் ராஜ் சாருக்கு நேஹா மேடம்க்கு தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ சிம்பு சார் கௌதம் கார்த்திக் சார் ரேமன் சார் அண்ட் டைரக்டர் கிருஷ்ணா சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ நன்றி எஸ்டிஆர் சார் ரகுமான் சார் எல்லாரும் பேச வேண்டிய இருக்கு அதனால இந்த படத்தோட வெற்றி விழாவில் நிறைய பேசுறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் சில பேரை வந்து சில பேரை வந்து இங்கே குறிப்பிட முடியல கலையரசன் இங்கே வரல கலையரசன் ஒரு முக்கியமான ரோலில் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி ரெடின் கிங்ஸ்லி இன்னைக்கு எல்லாருடைய ஃபேவரட் ஸோ அவரும் இங்கே வரல பட் அவருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் கோஸ் டு சாய்ஷா ஆர்யா ஷேகல் ஏன்னா கேட்ட உடனே உடனே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டான்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் ஆர் ஆல்சோ அண்ட் யா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் இங்கே சொல்லணும் நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பேசிடுறேன் அதுக்காக தான் இந்த படத்தை எனக்கு ஆஃபர் பண்ணது வந்து ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா பிரதர் திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு இந்த படம் பண்ணலான்னு சொன்னார் அதனால தான் இந்த ஸ்டேஜு இந்த படம் எல்லாமே அதே நேரத்தில் இந்த படத்தை வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும் எந்த ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு இந்த படத்தை வந்து கொடுக்கணும்னு சொன்னாரோ 
ஒரு நாள் திடீர்னு வேற சூழ்நிலையின் காரணமாக இந்த படம் டிரா பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் கூட வந்துச்சு ஏன்னா அவரோட சைடில் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு நெருக்கடியான ஒரு நிலைமை அதாவது நாங்கள் கௌதம் கார்த்திக் போர்ஷன் எல்லாமே ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் முடித்த பின்னாடி ஒரு இருக்க நெருக்கடியான நிலைமை அவர் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு பேசுகிறாரு பேசும்போது மனசு கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் அவர் சைடில் எல்லாமே நியாயமாக இருக்குது ஒன்றுமே செய்ய முடியல எஸ்டிஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் த ஷூட் ஒரு வாரத்தில் எஸ்டிஆர் ஜாயின் பண்ணும் ஷெடியூல் இந்த சூழ்நிலையில் இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அவர்கிட்ட அப்படி ஒரு திணறோம் த ஹோல் டீம் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த டுவர்ட்ஸ் த ஷெடியூல் அந்த டைமில் ஒரே கன்ஃபியூஸ்டாக இருந்தது எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து நான் ரொம்ப நம்புறது வந்து அனுமான் அப்போ என்னோடய ஆன்மீக குரு சிவராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து இங்கே காக்கலூர் ஒரு ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு எனக்கு கூப்பிட்டு போனார் அந்த அனுமான் பார்த்துட்டு வந்து அமைதியாக உக்காண்டிருந்தேன் என்ன பண்ணுறது தெரில அதாவது என்னென்னா சினிமாவில் வந்து சென்டிமெண்ட் ரொம்ப அதிகம் பார்ப்பாங்க என்னுடைய ஆல்ரெடி என்னோடய ரெண்டு படங்கள் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி நடந்ததுன்னா என்னோடய கேரியரில் மிகப்பெரிய ஒரு செட்பேக் ஆகும் ஸோ எனக்கு அந்த நேரத்தில் இருந்த சூழ்நிலை வந்து இன்றைக்கி என்னால் சொல்ல முடியல அவ்வளோ ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு அன்றைக்கி இருந்தேன் அப்போ வந்து ரமான் சாரும் அன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக ஒரு சாங் அமைச்சு கேட்டியா சாங்னு கேட்டு சொன்னார் ஸோ ப்ராஜெக்டே ட்ராப் ஆகிற சுச்சுவேஷன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படியே என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாமல் ஒரு பைத்தியம் பிடிச்சி பேதழிச்சு ஒரு ரெண்டு நாள் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போது நேகா ஞானவில் ராஜா அவங்கள நான் மறக்கவே முடியாது இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு சேர் அவங்க சொன்னாங்க சார் நீங்கள் போய் பேசுங்க சார் ஞானவில்கிட்ட அப்போ தான் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் அவரை பிரதருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்கள் கிட்டே தனியாக பேசணும்னு சொன்னேன் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு பத்து நிமிஷம் அன்னைக்கு நான் பேசினேன் அன்னைக்கு பேசினப்போ ஒரு மிராக்கெல்லாம் மேஜிக்காக ஏன்னா ஞானவில் சார் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டாருனா அதை மாற்ற முடியாது யாராலையும் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அந்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அவரை எதை மெல்ட் பண்ண வச்சுதுன்னு எனக்கு தெரியாது நிச்சயமாக வந்து அது அனுமனுடைய அருள் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான மனிதர் ஏ ஆர் ரகுமான் அதே மாதிரி எனக்கு பிடித்தமான தெய்வம் அனுமான் ஸோ இந்த ரெண்டும் தான் வந்து எப்போவுமே வந்து என்னுடைய எல்லா ஒரு நெருக்கடியான நிலைமையிலையும் என் கூடவே இருந்திருக்கிறது ரெண்டு பேருமே ஸோ நேற்று கூட இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த ட்ரெய்லர் வந்து நேற்று சாயந்தரம் எட்டு மணிக்கு எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் அவர்கிட்ட சார்கிட்ட கொடுத்தேன் சார் நாளைக்கு இதை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணி ஆகணும் எனக்கு நீங்கள் மியூசிக் பண்ணி கொடுங்கன்ட்டு அவர் ஒரே வார்த்தையில் கூலாக அப்படியா ஏன் டென்ஷன் ஆகிற கூலாக பண்ணிடலாமே அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லி முடிச்சிட்டாரு அதோட அவுட் புட் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு அவுட் புட் ஸோ மறக்கவே முடியாது ரமன் சார் யுவர் யுவர் பிளஸ்ஸிங்ஸ் நீட்ஸ் ஆல்வேஸ் எஸ்டிஆர் பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லணுன்னா எஸ்டிஆர் நான் வந்து ஒரு டைரக்டராக நான் பேசலை எஸ்டிஆருடைய நண்பனாக பேசுகிறேன் ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் ஒரு இருபது வருஷம் பழக்கம் அவரோட தம் படத்துக்கு அடுத்த படம் நான் பண்ண வேண்டிய படம் ஆனால் அது நடக்கவே இல்லை தள்ளி 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 போயிட்டே இருந்தது அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆனால் அது வந்து நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு இப்போ தான் அது நடக்கணும்னு இருக்கு ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு அமேசிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது எப்படின்னா ஈஸ் வெரி ப்ரிப்பேர்ட் எவ்ரிடே டைலாக் ஷீட்டை வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவார் டைலாக் ஷீட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டு நைட்டு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் வந்து அசால்ட்டை தட்டி தள்ளி போடுவார் அவர்கிட்ட அதுக்கு மேலே ஒன்றும் சொல்ல தேவையில்லை அவர் கேரக்டர் சொன்னாலே போதும் அவர் அதை டெலிவரி பண்ணக்கூடியவர் அதே மாதிரி அவரோட கிரியேட்டிவ் சென்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா ஒரு நாள் டைலாக் படிச்சுட்டு நைட்டு ஒரு ஒரு மணிக்கு எனக்கு கால் பண்ணார் கால் பண்ணிவிட்டு கிருஷ்ணா இந்த டைலாக் உங்கள் ஸ்டைலில் இல்லை இதை மாற்றுங்க அப்படின்னாரு நானும் உட்காந்து படித்து பார்த்தேன் அவர் சொன்னது சரி அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டே வந்து அந்த டைலாக் வந்து நான் ரீரைட் பண்ணிட்டேன் ரீரைட் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் ஷூட்டுக்கு போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் டே ஷூட்டு ஏர்லி மார்னிங் அவர் வந்த உடனே பிரதர் இது பாருங்கள் ஓகேவான்ட்டு இல்லை இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்கும் போகலாம் ஷூட் அப்படின்ட்டாரு ஸோ அதான் அவரோட ட்ரஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் த ட்ரஸ்ட் பிரதர் அது ஏன்னா அது ஒரு ஹீரோ ஒரு டைரக்டர் மேலே நம்பிக்கை வச்சா தான் அதை டெலிவர் பண்ண முடியும் அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா அவரும் ஒரு டைரக்டர் அவரும் ஒரு கிரியேட்டர் அவருக்கு தெரியாத ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கிடையாது ஆனாலும் ஒர
அவ்வளோ கொடுமை பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நான் கேட்கும் போதெல்லாம் ஆறு மணிக்கு வர சொல்லிட்டு காலையில் ஆறு மணிக்கு வர சொல்லிட்டு சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கெல்லாம் ஷார்ட் எடுப்பேன் ஸோ அவரும் அந்த பேஷன்ஸோட இந்த படத்தை வந்து சொல்லுவார் சார் நான் பண்ணுறேன் சார் பரவாயில்ல சார் அப்படின்ட்டு அந்த விஷயத்தை வந்து ஐ கெனாட் ஃபோகட் அண்ட் பிரவீன் கேஎல் நான் கண்ணா பேனால் ஷூட் பண்ணி கொண்டு போய் தள்ளுவேன் எல்லா குப்பையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு எது வேணுமோ அதை மட்டும் வச்சு இதை வச்சுக்க போதும்னு கொடுப்பாரு தட் இஸ் அ பிரவீன் கேவியல் தேங்க்யூ சார் ஃபார் தட் அதாவது ரமான் சாரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு வருஷம் வேணும் அவ்வளோ கதை இருக்கு எனக்கு அவருக்கு பேசுறதுக்கு பட் ஈஸ் இன்ஸ்பைரிங் இன் ஆல் பை ஆல் மீன்ஸ் அதாவது ஒரு மனுஷன் எப்படி வாழணும்னு தான் அவரை கற்றுக்கிட்டு அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எங்கிட்ட நிறைய கெட்ட குணங்கள் இருந்தாலும் கெட்ட விஷயங்கள் நமக்கு தோணினாலும் அதை எப்படி எரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஆளாக இந்த சொசைட்டிக்கு இருக்கணுன்றத சாரை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் சார் வேற யாரும் என்ன சொல்றது தெரியல பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுக்காக நான் தேங்க் பண்ணி ஆகணும் அண்ட் என்னுடைய production team ag raja executive producer i just want to definitely thank him ena nariya supportive nariya vision panni kudutaaru and my production controller dinesh kumar avarku na sollom so enoda pole production team ellarkume avangalukku nandri padar padirukken and i i was just want to quick invite my direction team come on boys This is Praveen, this is Karthik, Sandil, Jashwan, Saravanan, Ramakrishnan sir and INR. See, in the team, I will tell you this, for two and a half years, there is no one in a small team, 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 there is no one in a small team. ஏன்னா படம் டிலே ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிட்டே இருப்பாங்க பட் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸும் எல்லாரும் உறுதியான மனதோட இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக இவங்க ஹார்ட் அண்ட் சோலாக ஒர்க் பண்ணாங்க கணேஷ் இருக்கானா எடிட்ஸ் இல்லை இல்லை ஓகே ஸோ ஓகே கார்த்திக் ஆர் டைரக்ஷன்ஸ் இல்லை கமான் கார்த்திக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ ஆல்சோ கை கமான் ஜூடி கமான் கம் ஃபாஸ்ட் ஏன்னா நாங்கள்லாம் என்ன தான் ஒர்க் பண்ணாலும் இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்காது பிகாஸ் நான் வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ஆன் ஆன் டைமில் போவேன் இவங்க நான் போகிறதுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இருந்து வேலை செஞ்சால் தான் அந்த ஒர்க்கே நடந்து முடியும் ஸோ அப்படி ஒரு டெடிக்கேட்டட் கைஸ் ஃப்யூச்சரில் இவங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் ஒரு பிகினிங்காக இருக்கட்டும் விஷ் தம் ஆல் ஓகே தேங்க்யூ ராமகிருஷ்ணன் சாரை பற்றி நான் நிறையா சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு என்னுடைய இதயம்னே சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு எப்போவுமே என் கூடவே இருந்து என்னுடைய நல்லது கெட்டது போத் பர்சனல் அண்ட் கிரியேட்டிவ் சைட் எப்போவுமே கூடவே இருந்து எல்லாமே பண்ணவர் இந்த படத்தினுடைய டைலாக் ரைட்டர் ஏன்னா எஸ்டிஆர் மாதிரி ஒரு மாஸ் ஹீரோவுக்கு டைலாக் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஏஜிஆர் கேரக்டரு ஒரு வாயை திறந்து பேசுனா அந்த வார்த்தையில் ஆயிரம் ஒரு வார்த்தைக்கு ஆயிரம் அர்த்தம் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் பவர்ஃபுல் மேன் வந்து லூஸ் டாக்ஸ் விட மாட்டாங்க ரொம்ப யோசித்து பேசுவாங்க அந்த பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நறுக்குன்னு இருக்கணும் அப்படி நறுக்குன்னு டைலாக் எழுதினவர் ஸோ ஸோ பிகேம் அப்ளாஸ் ஓகே அண்ட் கைஸ் ஞானவேல் ராஜா சாருக்கு தான் நான் எவ்வளோ நன்றி வேணால் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம் ஸோ தேங்க்யூ ஞானவேல் சார் நீங்கள் ஸ்டேஜில் இங்கே வந்தீங்கன்னா அவங்களோட நின்றீங்கன்னா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க எல்லாருமே அண்ட் ஐ வாண்ட் நேகா ஆல்சோ ப்ளீஸ் ஜாயின் ப்ளீஸ் டோன்ட் சே நோ நேகா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் கம் அதாவது இன்றைக்கி வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் இவர் தான் எல்லாத்துக்குமே ஆதாரம் எவ்வளவு அதாவது இவரை கன்வீன்ஸ் பண்ணுறது கஷ்டம் ஆனால் கன்வீன்ஸ் பண்ணிட்டால் என்ன வேணால் சாதிச்சிடலாம் எனக்கு சில டெக்னிக் தெரியும் ஏன்னா எனக்கு முதல் படம் கொடுத்த ப்ரொடியூசர் சில்லுநூறு காதல் அதுக்கப்புறம் பதினாறு வருஷம் கழித்து இதே வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு தேங்க்யூ பிரதர் ஸோ யா யா தட் செட் அதாவது நேகா பற்றி 
நேகா ஞானவேல் ராஜா இவங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சில டைம் இவரை ஏமாத்திருக்கோம் ஒரு பட்ஜெட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக வந்து இல்லை இவங்க வந்து இவர் சொல்லுவாங்க இவங்க ஓகே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொன்னதான் பிரதர் வந்து ஓகேன்னு சொல்லுவார் அப்படின்ற ஞானவேல் சார் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை வந்து கரெக்டாக அவங்க எதை பொண்ணும் அது சொன்னால் இவர் ஓகே சொல்லுவாரோ அப்படி எனக்கு வாங்கி கொடுத்ததுனால தான் இந்த படம் நினச்ச மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு படைப்பாகவும் வந்திருக்கு ஏன்னா இவர் ஊர் ஊராக சுத்துறாள் ஸோ அதனால் பிரச்சனை என்னென்னா இவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பிடிச்சி நான் கேட்டு வாங்கிறதுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டம் அதில் வந்து உண்மையாலுமே அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஃபார் தட் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த நல்ல தருணம் திருப்பி கிடைக்குமான்னு தெரில அதனால தான் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரி ஒன் அண்டு நான் யாரையாவது விட்டுருந்தேன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்க அண்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் நன்றி இந்த பத்துதலை ஆடியோ ஃபங்க்ஷனை இவ்வளோ சிறப்பாக எல்லாரும் சிரமம் எடுத்து வந்து கலந்துக்கிட்ட எஸ்டிஆர் ரசிகர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ப்ளஸ் இவ்வளோ பொறுமையாக இருந்து எல்லா ஸ்பீச்சையும் கேட்ட எல்லாருக்கும் வந்திருக்கும் விருந்தினர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி ரகுமன் சாரோட முதல் படுத்ததுக்கு அப்புறம் பதினாறு வருஷம் கழித்து ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ சாரோட பெஸ்ட் டாப் டென்னில் என்னோடய ரெண்டு படம் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய சந்தோஷம் ப்ளஸ் எஸ்டிஆர் பிரதர் நிறைய ரெண்டு பேருக்கும் முரண்பாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயம் எஸ்டிஆர் பிரதர் கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குவாலிட்டி என்னென்னா அவருக்கு ஈக்குவலாக எவனும் எதிரி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் ஏன்னா என்றைக்குமே இவ்வளோ பதினெட்டு வருஷம் நான் நான் வந்து சினிமாக்குள்ளே இல்லாதப்ப அவர் சின்ன வயசுலேருந்து சூப்பர் ஸ்டாரு காதல் அழிவதில்லை படம் வந்து அப்போ தான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருக்கு மலேசியா ட்ரிப் போயிருக்கோம் எல்லோரும் சூர்யா சார் கூட நான் வந்திருக்கேன் அப்போ எங்களை சின்ன பசங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களை சேர்த்துக்கல யாரும் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சுற்றிகிட்டு இருந்தோம் மலேசியா ஃபுல்லாக மலேசியா சிங்கப்பூர் ஃபுல்லாக ஸோ அப்போ அவரோட பழகிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது அன்னைக்கு எந்த சிம்புவை பார்த்தனோ ஒரு நண்பனாக ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக வெளியே சாப்பிட போயிட்டு அதே சிம்பு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாமல் நடுவில் எவ்வளவோ அவருக்கும் சேலஞ்சஸ் வந்துச்சு எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணார் இந்த படம் ஆரம்பித்தப்போ எனக்கு கூட வந்து அவ்வளோ ஒரு ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஒரு டைம் அவர் கோத்ரூ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ எனக்கு தோண்ட ஒரே விஷயம் என்னென்னா இப்படி ஒரு மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம படங்களில் ஒரு படம் ச டெஃபினட்டாக பத்தத்தில் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹிட் கொடுத்துடணும் அது என்ன சோதனை வந்தாலும் சரி என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி அவரோட நின்று நாம் இந்த படத்தை வந்து ஒரு பெரிய சூப்பர் ஹிட் படமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவருடைய மனசு அப்படி எந்த நேரத்துலேயும் எந்த ஒரு நடிகரை பார்த்தோ ஒரு சின்ன ஸ்பீச்சில் கூட ஒரு பொறாமப்பட்டோ ரசிப்பார் ஒரு ஒரு சின்ன நியூ ஃபேஸ் படம் வந்து ஜெயிச்சா கூட அதை வந்து அவ்வளோ உடனே ஃபோன் பண்ணி அவங்கள கூப்பிட்டு பாராட்டி அதை அவங்கள வந்து வர வச்சு உபசரித்து அவங்கள பாராட்டி அனுப்புவார் அவ்வளோ ஒரு நல்ல குணாதிசயங்கள் உள்ள ஒரு நண்பர் ஸோ அவருக்கு இந்த இடம் இல்லை இன்னும் பத்து தலைக்கு அப்புறம் அவருடைய இடம் வந்து வேற ஒரு இடம் காத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை நோக்கி அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அதில் அவரோட ஜெர்னியில் நானும் ஒரு பங்களிப்பு இருந்தேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ளஸ் கௌதம் கார்த்திக் பிரதர் பிரதர் இல்லை எனக்கு ஒரு பொண்ணு தான் நான் ஒரு பையனாக தான் அவரை நினைப்பேன் ஏன்னா இது நாலாவது படம் கௌதமோட ஒர்க் பண்ணுறோம் என்னோட சினிமா வாரிசு அவர் தான் அதனால் இன்னும் நாற்பது படம் அவரோட பண்ணுவேன் டெஃபினட்டாக அவருக்கும் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் வந்து நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் தேவராட்டம்னு ஒரு படம் பண்ணோம் அது ஃபிஃப்டி டூ டேஸில் முடிக்கவே முடியாது அட்லீஸ்ட் எயிட்டி டேஸ் உழைச்சா தான் அந்த ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ்ஸு அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண முடியும் ஆனால் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் கௌதம் கார்த்திக் ஃபிஃப்டி டூ டேஸில் அந்த படத்தை நாங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சுது நடுவில் கால் உடஞ்சிது கை உடஞ்சிது எவ்வளவோ பிரச்சனை ஆனால் ஒரு நாள் கூட ஹீரோனால் ஒரு சின்ன ஷூட்டிங் நினைச்சுன்னுங்கிறது வராது ஸோ அவரோட ஈஸ் அ ப்ரொடியூசர்ஸ் டிலைட் ஏன்னா கார்த்திக் சாரை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் கௌதம் கார்த்திக்கை 
ஒரு இமேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கார்த்திக் சார் வேற கௌதம் கார்த்திக் வேற அப்பா கிட்ட இருக்கிற சாம தவிர அவருக்கு இருக்கிற சின்சியாரிட்டி அவருடைய டெடிக்கேஷன் கண்டிப்பா இன்னொரு ஒன்னு ரெண்டு வருஷத்துல முக்கியமான ஒரு ஹீரோவா தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஹீரோவா கௌதம் வருவாப்ல இந்த படம் அதுக்கு ஒரு முதல் படியா அமையும்னு ஆண்டவனை நம்புறேன் பிளஸ் கிருஷ்ணா என்னுடைய முதல் டைரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் லவ் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் நடுவில் சந்திச்சு ஏன்னா அவரோட இன்டர்வியூ ஒன்றில் பார்த்தேன் நடுவில் எனக்கு இருந்த பிரச்சனைக்கு ஊபர் ஓட்டினேன்னாரு எனக்கு சத்தியமாக பதினாறு வருஷம் பெரிய டச் இல்லை நடுவில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கிராஸ் பண்ணியிருப்போம் ஒரு நாள் கூட கிருஷ்ணா வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன ஏது படம் ஏதாவது இருக்குது கதை சொல்கிறேன் கேட்குறேன் ஏன்னா ரொம்ப திமிர் பிடிச்சவர் ரொம்ப ரொம்ப திமிர் பிடிச்ச ஒரு ஆள் என்றைக்கும் வந்து ஃபோன் பண்ணி எங்கிட்ட வாய்ப்பு கேட்டதே இல்லை நான் தான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு கூப்பிட்டேன் அப்போ எமோஷனலாக ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு எப்போ வந்து மற மறந்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யார் கொடுத்துருந்தாலும் எனக்கு பெரிய விஷயம் அது நீங்கள் கொடுத்தது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல்னார் எனக்கும் அதே தான் நான் எவ்வளோ ஹிட்டு ஸ்டுடியோ கிரீனில் வந்தாலும் என்னுடைய முதல் டைரக்டர் ஜெயிச்சு அவர் இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு முக்கியமான டைரக்டராக இருப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு இருக்குது அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையான விஷயம் அது வந்து ரகுமான் சாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் எஸ்டிஆருடைய உழைப்பு கௌதம் கார்த்திகோட உழைப்பு இல்லாமல் அது பாசிபிள் இல்லை ப்ளஸ் என்னுடைய எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பிரவீன் சார் விவேக் சார் ஸ்டன் மாஸ்டர் இன்னைக்கு வரலீங்களா அவர் ஸ்டன் மாஸ்டர் சக்திராஜன் சார் ஃபரூக் சார் எல்லாருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த படத்துக்கு வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே மிலன் சார் எல்லாருமே ஒரு மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த படத்துக்கு பொறுமையாக மூணு வருஷம் இதோட ட்ராவல் ஆகி இந்த படம் இவ்வளோ சிறப்பாக வர்றதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த பிரியா பவனி சங்கர் ஆகட்டும் மற்ற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கன்னட ஆர்டிஸ்ட் சார் ஆகட்டும் அவங்கெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எஸ்டிஆர் சார் வந்து வெயிட் குறைச்சதுக்கு அப்புறம் எடுத்த பதினெட்டு நாள் மறுபடியும் நடித்து கொடுத்தாரு ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு நாள் கூட நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் அவ்வளோ சிரித்த முகத்தோடு எப்போ நுழைஞ்சோம்னாலும் அவ்வளோ சிரித்த முகத்தோடு பண்ணி தருவார் அஸ்வின் பிரதர் எல்லோரும் ப்ளஸ் விவேக சார் எல்லா லிரிக் ரைட்டர்ஸ் ஆல் டெக்னீஷியன்ஸ் ப்ளஸ் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் இப்போ என் ஒய்ஃப் இல்லைன்னா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமான்னு நான் இது வந்து ஐஸ் வைக்கிறதுக்கு சொல்ல எப்படி எப்படி இருந்தாலும் வீட்டில் வீட்டில் சாப்பாடு இருக்குங்கிற பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நான் வீட்லேயே இருக்கிறது இல்லை அதனால் அதுக்காக சொல்லலை பட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டெடிக்கேட்டடாக அதான் ஒரு மாமியார்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்குகிற மருமகை தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் அம்மா வந்தவங்க ஆறு ஆம்பளை வேலை செய்கிறா டெய்லியும் அப்படின்னாங்க ஆறு பேரோட வேலையை இவன் மட்டும் செய்கிறா அப்படின்னாங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் அவளுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ப்ளஸ் அப்பா அம்மா என்னுடைய ரொம்ப பிரச்சனைகளான காலத்தில் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ண ஃபேமிலி சிஸ்டர் வந்திருக்காங்க ப்ளஸ் அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவனுக்கு ஆண்டவனுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் கிருஷ்ணா யூ ஷுட் கெட் அ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ ப்ரே ஃபார் எஸ்டிஆர் டு கோ கிரேட் ஹைட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ரகுமான் சார் ரெட்டே ரெட்டி பேர் முக்கியமாக நான் விட்டுட்டேன் தனஞ்சயன் சார் அவர் தான் இந்த ஷார்ட் டைமில் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணார் அவரும் இந்த சுரேஷ் சந்திரா அண்ட் ஐ ஷுட் பர்சனலி தேங்க் தம் அண்டு இங்கே ஸ்டென் கோடிகா ஸ்டென் கோடிகிராஃபர் வரல சக்தி சரவணன் அவர் வந்திருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் ஏன்னா இந்த படமே ஒரு ஆக்ஷன் டைரக்டர் அதாவது ஒரு நாற்பது நாள் அவரே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஸோ அவ்வளோ ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் இல்லை பட் ஸ்டில் அவரையும் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் என்னோடய லிரிக் ரைட்டர்ஸ் எல்லாரையும் விவேக் ஸ்னேகன் சார் கபிலன் சார் நாட்டராஜா எல்லாரையுமே நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஆல் லவ் யூ ஆல் சப்போர்ட் பத்து தலை தேங்க் யூ தனஞ்சன் சாருக்கு நன்றி தனஞ்சன் சார் மேடமுக்கு நன்றி ப்ளஸ் அன்சாரி பிரதர் எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க் யூ